就捅死他！求求你放了他！太太，我不要带他走！良心呢？他狗给吃了吗？一个农村寡妇，你也配他？他因为我才成了寡妇，寡妇怎么了？他现在不能没有父亲，是程广山爱上了我。我不想让他受到伤害，我就当受到伤害了。是你给逼死的，你逼死老婆，你往我身上推，这我我，苏小安，是你不让我去见我亲妈是吧？我后妈欺负我，我要预习高中的功课，不能去参加她跟我爸的婚礼，她就打我、骂我。孩子，你家是新搬来的吧？嗯，这么多年了，咱们社区从来没出现过虐待孩子和欺负老人的事儿，总不能说因为你们刚搬过来就糟蹋这份荣誉吧？你说对不对？大妈，喝水。哎哎哎，谢谢谢谢。喝点水，喝点水啊！你就是新娘子吧？你看你打打闹闹的，你看对你多不好啊！干妈，孩子不也已经领过来了吗？是吧？你们回去该忙活那社区荣誉，你赶紧忙活去吧！啊，你这个人说话我就不爱听。干妈，爱听的话我不会说。你们不就是一个十几年一贯制的基本名单位吗？对吧？你们有本事应该争那个全国大奖去，你说呢？但是呢，不能打我们家做文章啊！燕儿。少说两句吧，妈，您坐着。两位老姐姐啊，家家有本难念的经啊，自家人写的经都难念到一块儿，那外人就更不知道怎么念了。今儿个家里有点忙，我就不留你们了，改天我主动到你们那儿去报道。把我们家的来来回回细细的掰扯给你们听。到时候啊，你们要不给我想办法支高招，我还不乐意呢。行，哎呀，咱们就这样，咱俩送奶奶们吧。这事是由咱俩引起的，让奶奶们操心受累了。这事儿闹的就咋这样呢？让你们操心了，受累了。行了，你们回去吧，回慢走啊，凡凡。不管怎么样，我们现在是一家人了，咱们好好相处行吗？别再这么闹，要不你我都会觉得很累的。我不累，你要嫌累可以走啊。我不要求你把我当做你的后妈，咱俩做个朋友，你看怎么样？我们是一个层次的人吗？就算你不跟我爸结婚
，我们俩能睡到一起去吗？疼啊！嗯，我看看啊，会留疤吗？好像没事儿，就是蹭坏点皮。我感到怕，皮呀怕啊，忙啊，尽啊把我呀阴数。叹啊，惜啊，别故乡。多儿子都不唱了，又又唱上了。我的世界变得奇妙，跟那一样。你说，咱俩这婚结的吧，也挺有意思的。这闹洞房的没外人，全让咱们家自己家人给解决了。<笑>他们唱的，咱都听着，咱的心怀之言，咱就这么过。<笑>厂长，你不让我在行政科干，我没啥意见。可可你也别辞退我呀！我我我我我可以回车间吗？小艾，谁现在还舍得辞退你啊？你是从我们行政科下岗，然后到厂办就业上岗。哎，你开什么玩笑啊你！对了，小艾在我们科现在可是顶梁柱，你这说撤就撤，我的心里可不平衡啊。厂长，先把那奖金给人发了吧。来，五百块奖金，说好。我们厂以后要重点的和广东科厂打交道，所以决定把你调到厂办，专门负责接待这方面的客户。你的日常工作就是搜集这方面客户的资料。收集资料。不不不行，我那什么厂长，我没啥文化，不行。对，这就是你的缺陷，认识到这一点，应该很好的弥补。自己的事儿，别人可帮不了你啊,啊。行，我一定努力。从下个月，我的工资从九百块钱涨到一千二。哎呀，好啊！嗯，妈，您知道吗？哎，进入厂办意味着什么？啊，那就意味着哎，进入核心层了。我跟你们说啊，以前咱们厂那个厂办主任，哎。
俩眼，视力二点零。哎，一当上厂班主任以后吧，立马配了一副眼镜，二茬头也变成三七分的分头了。哎，你们知道叫什么？嗯，这就叫谱啊。哎呀，我都忘了。妈，这是给您的京剧大全。哎呀，京剧大全呐！哎呀，好啊，好啊！哎呀，京剧大全呐！哎呀。那加上我唱的，还有录音机唱的，你们不烦呐？啊，不烦，不烦。哎，对对，那当然了。呃，妈，我跟你说啊，是这样，只要你用高兴的腔唱，我们就喜欢听。哎，那好，那我今天就呃高高兴兴的唱了啊。真唱了。今日同音，请啊公舅壮志未酬，志不休。来日方长显那身手，干啥热啊？些好，怎么了？坐坐坐，高兴了，高兴了，高兴！我都看出你高兴了。哎呀，是，傻不傻呀？奶奶，我没说您啊。现在谁还买这种录音带呀？那 DVD 都过时了，网上直接下载。你看这，这是送给你的。我知道你戒不了烟，嗯，套上这个烟嘴儿，嗯，就能减少尼古丁，嗯，对身体伤害不是很大。你这是鼓励我爸吸烟呢，怕他不得癌症是吧？哎呀，凡凡，你爸爸他戒不了烟，小孩这样做不也叫着那个那，哎，亡羊补牢嘛，是吧？<笑>凡凡，嗯。我不知道你们学生嗯喜欢什么，我就我就凭着自己的心思，给你买了一个保温壶。你平时不是总爱肚子疼吗？以后上学啊就别喝矿泉水，在家里带壶带壶开水，啊，给，也不知道你喜不喜欢。哎呦呦呦呦呦！哎，拿过来拿过来，我先看看。哎呀，这好东西啊，这是啊。哎呦妈呀！您您瞧见了吗？多少？二百三十块钱。哎呦呦！嚯，这个，好。哎，对了，我们小时候上学啊，用那个军用水壶多少钱来着？好，好像是三块钱吧。哎呀，三块钱也不错了。哎呦，我没找你们要东西，少给我念价钱。不是你。相信吗？我妈妈是不是死了？宝贝儿，你知道什么叫死吗？就是上天堂，好人他可以上天堂。你在这乖乖给我坐着，听见没有？你需要好好呼吸一下大自然的气氛，这对你也是一种锻炼。会动啊！妈妈只配下地狱。哎，凡凡。啊，毕飞
。哎，凡凡，结果你也到了学校来了。是啊，我爸的朋友，蛇眼通天。是吗？哎，对了，你在几班呀、啊？高一五班，你呢？我也是。真的，前两个班是靠分数进来的，从三班到八班都是花钱的择校生。我这回也算是考砸了。中考不算，有本事高考见。哎，没错。哎，你这水壶巨酷哎。这个吗？啊，这叫户外运动专用壶。哎，走吧。啊，走吧。你少跟我绕三绕四的。一边去，哪得有那么多事儿？<笑>我没说你，你跟我说你是不是想我了？姓钟的，你是不是想看我笑话啊？我告诉你，门都没有。当然了，<笑>我结婚证都领了，你知道吗？所有的计划都完美的进行着，你呀、啊，就等着看精彩的结局吧什么眉头啊！爸爸不是说了吗？锻炼身体要听阿姨的，知道不知道？上车去吧。哥，人家可从来没求过你啊。燕儿，跟哥这儿也不论求不求的啊，这要别的事儿，哥打破脑袋都不喊疼。可是你跟程广山之间，我还真不知道你们还有多大泥要崴。也没有多大泥要崴啊，就是他有恐婚症，他。净瞎说，这什么毛病啊？挂哪科能治啊？你气我是不是？你成天气我，你气死我，气死我呀你啊！燕儿，哥跟你说实话，哥就你这么一个妹子，我能不着急吗？你今儿给我撂个实底儿，程广山是不是耍你？他不是耍我，他就是喜欢同居，而且他也愿意跟我一辈子的。你说你这孩子吧，从小你就要强，你总也要不到个点儿上。你说你这事儿啊，要是当初早点跟妈和我说，我们还能帮你出出主意。你哪至于弄到现在这么被动啊？再说当初还有什么用？行行行，这两天我找个时间，我跟他聊聊啊。哥哥，今儿晚上他就在呢。我今晚上带着迪迪去弹钢琴，你正好去呗，好不好？今天晚上我有事儿啊。有什么事儿啊？你是不是不想去？你不想去你？你没大没小的。你去不去？行行行，那今晚就今晚吧。啊。哎，告诉你啊。不许跟孙小爱说，我就烦他那乡巴佬农村人看我笑话，我气都不打一处来。我跟你说，你怎么说话呢？啊，农村人怎么了？真土呗！农村人土，我还农村姑爷呢。我告诉你，以后不许这么说话。行了行了，才几天，还挺进入角色。我知道了，我知道了。哥，晚上一定去啊。不好
走吧。强子，干嘛呢？还不回家？哦哦哦，那你干嘛不跟媳妇说实话呀？好，把他灌醉了，把实话全给我掏出来啊！哎哎哎，少喝点，早点回家啊！啊，好好。哎呀，在跟程广山喝酒呢。啊。看着你呀、啊，这么电的强子，我心里真开心呐、啊。以前罗秋啊，从来不问强子到哪儿去。哎，他不是不查岗啊，哎，他是心里根本就没有强子。那，妈，那我我我这样是不是特别出息？哎，两口子都没出息，好啊。我跟你说啊，再难的事儿，哎，两个人应付，那比一个人担着强子多。我，我不爱听你叫我什么先生，是吧？咱是一家人，不管你跟我，跟我们家妹妹啊，跟燕儿，你是登记了也好，是不登记也罢，你是事实婚姻。对吧？所以今天我来，我就是想让你给我撂个实底儿。你到底想不想娶我妹？哎，怎么说呢？说实话，我对再次结婚有恐惧感。就拿我跟尹寒薇来说吧，打从弟弟出生以后。我跟他之间好像就出现问题，当然，也，也不是什么原则上的问题，就是两个人之间好像淡了，没有激情。什么淡，扯淡，你喜新厌旧呗，就是人有俩糟钱以后吧，把不住自己了，飘了。哎，我知道。所以说，你看，对结发妻子都产生了厌恶感，那再次结婚又能保证什么呢？我有时候总是想，你说，凡是跟我接触的女人，她们图我什么？啊，也就是图我两样，要不然是图你的人，要不然就图你的钱。你看我，啊，这么大年纪了，奔五十了，图我的人。嗯，不太可能。那不图我人，肯定就图我的钱了，是不是？你说这个不对，这都是你自己憋在屋里想出来的。其实我跟你说啊，哎，女孩都爱做梦，做的最好的就是嫁人。广善，今天我说句栽面的话，我们是小户人家。玩这个什么浪漫了、情调了，我们玩不起。所以说，你要是想娶她，就赶紧把这事儿给办了；你要是不想娶她，你好好给我送回家去。他要是敢寻死觅活，我当哥的，我天天我守着他，我看着他。哎，大不了我给他吃安眠药，我给他弄睡着了。哎，他就睡不醒了，他睡傻了。我养着他，我养他一辈子，跟你绝对没关系。但是咱俩今天把话说好了，三天之内，啊，三天之内，你必须给我个答复。行，三天之内，我给你答复。又怎么了
我一看这些，我全都不会，你说怎么办？叶大考不上，就……我压根就没想让你考这个叶大。三十多岁的人了，你说费那么大劲考一大专文凭？反正我听说现在连研究生的文凭都不吃香了。就会给我泼凉水，也不知道给我鼓励。这个先放我再说啊！哎，你说这都第四天了，陈广山还不给咱回信儿？你说他要是一直这么装傻充愣、置之不理，咱是不是就拿他没办法了？那你说咋办？嗨，说到底啊，就是咱们家燕儿不给咱提气。你说咱这叫什么呀？咱这不是叫皇上不急急太监吗？不是，我就琢磨这陈广山他是不是跟咱叫板呢？哎呀，真搞不懂他俩是到底是咋回事儿啊！不行，我还得去找他去啊！哎呀，你干这是干嘛呀？去，嗯，找他吵打呀？不是，打不打的吧？咱先放在一边不说啊！不，他不能什么反应都没有啊！哎呀，行啊，你你你就你这脾气，去年去了肯定就得打架。不是，那你说怎么办？这总不能看着样儿啊，一辈子没招没落的混下去吧？要不再打一个电话，好好问问他，他到底啥意思啊？再打一个。嗯，那你打。关机。C， 就这。哎呀！燕儿，燕儿，陈广山，没人呐。你说这孩子他关机干什么呀？那你给陈广山再打一个，啊？我没他电话呀。哎呀，你说这燕儿也是，一直把他掖着藏着。你说他谈个对象怎么那么费劲呢？又说他格色。哎，行了，别说了，别让妈听见。哎，晚饭吃什么？哦，我我我这就去做饭。你们吵架了？啊，没，没有，我们吵什么架呀？可从上午起，我就觉得你们神色不对啊。没没没，没有没有。妈，嗯啊，对，那那个什么妈，我是想考夜大，然后我一看这课本，我啥也不懂，我心里特着急。这李强也跟着我着急，是吧，李强？哎，真的没吵？你真的没吵？你说我们两口子有什么价格吵？来来来，您您先坐着就好啊。哎，强子，嗯，有件事我得提醒你。啊，媳妇儿呢，就不能太要强。哎呦，考什么大学呀？让她养好身子，早点要个孩子吧。妈，你以后能不能不提这事儿？小爱不能生育，你你忘了？啊。哎呀，这样也好啊，他就能一心一意的对凡凡好了。呃，我进去看看，嗯，今晚上吃什么？哎哎哎
呀，不会真的出事儿吧？我刚才做梦梦的就是这事儿。燕儿失踪了，我去公安局报案。不是，陈光，陈光山不是那样的人呢，他。问题是咱对他不了解呀。但燕儿是啥人，咱知道啊。你说，他要是豁出去的时候。他能把天捅个窟窿，程广山能让他吗？这老婆死了都跟没事人似的。哎呀，哎呦哎呦，行了，你别说了，说到我心里瘆得慌。啊，别说了，瘆得慌，咱也得分析啊。燕儿现在就算是失踪了。哎呦，家里没人，手机关机。这绝对算失踪了，不，不行，不行，去公安局，先弄清楚程广山在哪儿。好好好，不，这事这事别让妈知道啊。嗯，我们就知道他叫程广山，是一家服装公司的经理。公司什么名声？这不知道。哦，好像住云水苑二十八号。嗯，行，等一会儿，我上网查一下。哎，没事。哎，没事儿，没事儿。程总啊，带着夫人和孩子去马尔代夫度假去了。夫，带哪个夫人？你妹妹薛礼燕啊。我，哎，他他俩结婚了。你们不知道啊？那，能不能跟他们通个电话？程总说了，他不接电话。你这么着，你把电话打给他啊，你就告诉陈广山，他大舅子要知道薛礼燕是死是活。你你你你你快点！他们已到派出所报案了，你还是给陈广山通个话。不是什么呀，这是这这这也太过分了吧，这个。阿伟，不，我，我就我就你你一接就火。喂，哎，广山啊，哎呦，是我，我小爱，哎，燕儿呢？哦，那那行，是这，你跟他说，给家里打个电话啊。哎呀，像你俩道喜了啊，哎，道喜，好，好，好，好，再见啊。哎，你什么就再见了？他说燕儿带着孩子去游泳了，这颗钻啊，点五克拉，哎，八万块钱呢。广山呢，本来要给我买一个一克拉的，我告诉他没必要那么张扬。妈，你从小不就教育我们吗？说这个包子有肉不在褶上，对吧？这越有钱呀，越比内敛，对不对呀？对，你那包子是不用捏褶了。那你也得跟家里说一声啊！你知道不知道？这几天全家人为了找你都快急疯了。啊，有，哥，我呀就是不愿意啊，弄那俗套子。你想想啊，找一帮认识不认识的人胡吃海塞的搓一顿有什么意思呀？结婚呢是两个人的事情，那别人知道不知道？啊，不重要。行行行，你你你你你你坐好了。我怎么没坐好？我哪没坐好啊？我就那么坐着。我们没逼着你俗，啊，那你也得跟我们家里人说一声吧。你说，万一人家把你剁吧剁吧，当成馅包成包子给吃了，我们上哪儿找你去？是啊，这两天可是把你哥急坏了，就怕你出事儿。我出什么事儿啊？啊，我出什么事儿啊？妈，有他们这么说话的吗？哎，你们是不是咒我死啊？哎，是不是我日子过好了，你们心里不舒坦呀？哥，我跟你说啊。咱是一家人，别说这恨人有笑人无的话，没意思啊！燕儿，你哥和你嫂子没那意思，他们着急不还是心疼你吗？他们急的都去公安局了。这事儿啊，我得说句公道话。对了，妈，我正要说这事儿呢，你们大家伙给我记好了啊！程广山他是什么人物？他是公众人物，跟你们不一样。
，方方面面都盯着他呢。你们这可好，跑到公安局闹得沸沸扬扬的，广山他很不高兴的。哎呀呵，薛礼燕，哎，你还别跟我这么说话啊！你去把他给我叫来。啊！我要让让他给我说清楚，他干这事是人干的事吗？哎呀，什么不是人事儿啊？不是，你去把他给我叫来啊！叫过来，你叫过来，叫过来，叫过来，叫过来，叫过来，叫过来，叫过来，我怎么了？我我大鹏回来，我妈，燕儿，不生气，燕儿啊，确实这两天把你哥给急坏了啊。苏小爱，哎，你硬进了我们薛家的门，我认下了你这个嫂子，但是你给我记住了哈，你别挑事儿。客客气气呢，我们是一家人。你要是动烟损坏，你不是个个儿啊！我怎么动烟损坏了？我进了薛家的门，就是要好好的过日子。燕儿，你要是觉得我多管闲事了，我长记性，以后再不多说一句话。妈，你们聊吧。妈天天念叨着你呢。哎呀，你这孩子干什么呀？我这回来高高兴兴的。我以后不回来了，妈。哎，跟迪迪都说清楚了。出门之前，我带着他去给他妈妈扫墓，告诉他，妈妈死了。其实他心里边早就知道，他跟我说，妈妈去天堂了，而去天堂的人是回不来的。好，我把过去的照片都换了。既然下决心要重新开始生活，我也不能给燕儿制造压力。我们俩是楼上，还有一个弟弟的房间。哦哦，那你吧，哎。王真呐，既然你跟燕儿走到这一步了，那咱们就应该说是一家人了。哎，多的话呢，我们也就不说了。哎，但我毕竟是燕儿的哥哥，我得说句自私的话。忘掉从前，好好的疼惜我妹妹。哎，妈，你的照片真漂亮。您您坐那儿吧。啊，老夫你过去。哎，慢点啊。哎哎，慢点。来，坐。哎呦，哎呦呵，挺软乎的。思霞，哎，给你看看我们的结婚证。啊。我我我瞧瞧。哎呀，这光山呐，你说你这人干什么事儿，是不是都是先斩后奏啊？呃，那天晚上吧，我们俩跟这说好了啊，说三天之内给我答复，结果他没人影了。是燕儿坚持说要给你们一个惊喜。哎哎，你们过来，给你们显摆显摆去马尔代夫的照片。哎，要想知道天堂什么样，去了那儿就知道了。小爱，你这辈子恐怕没机会去了。但是让我哥呀带你去苏杭，那是中国的天堂。燕儿，以后在家尽量少说“天堂”两个字，尤其是当着迪迪的面。嗯。好。没事儿，没事儿，咱接着看，接着看。哥。呵，这还真漂亮啊。不看了吧，那个。等改天我把这个发到你们电子邮箱里面，你们回去慢慢看，好吗？广山，我们吃饭去吧。这不往哪儿发呀？我我们家有电脑吗？我们啊，走走走，吃饭去啊！哎，走吧走吧，吃饭去吧。哎哎哎哎呀！啊，服务员，把菜单拿给我。伯母，今天。是我们一家人聚在一起，第一次吃一顿便饭。您喜欢吃什么？随便点
。你和燕儿领结婚证了吗？啊，是。你们不办婚礼，事先不通知我们家，这些我都不计较，因为我知道你们是有特殊情况的。可你刚才叫我什么？叫我伯母，这一叫啊，我觉着你和我闺女还没有结婚呢。